yung regalo eh napatunayan ko na Amen. Ma, tunay na tunay na mahalaga yung ating mga magulang kaya ini sa darating na darating na susunod baka sakaling mag-enroll din ako sa PSSA dinadala ko sa Panginoon na maka, makapag-enroll din ako bigyan niya ako ng sapat na kaisipan na sapat na presence of mind yun yun lamang to, to God be the glory Amen all right that's great amen patuloy natin yung panalangin niya yeah. Makapag-enroll uh, siya sa Bible School. Amen. Last. Uh, good afternoon po sa ating lahat. Uh, ako nga po pala si Rizal Noel. At hindi po ako nakapag-testimony last week kasi uh, wala pong pagkakataon. Pero ngayon po, ay uh, tinitake ko po yung chance na makapag-testimony po sa inyong uh, lahat. At Unang-una po, uh, pinag, pinapasalamatan ko po yung Panginoon sa, sa aking pong salvation, gano'n din po sa aking mga magulang na dinala po ako dito sa uh, tamang simbahan po para makapin, makapakinig po ng salita ng Diyos. At dito na rin po ako lumaki simula nung baby pa po ako. Dito na din po ako pinanganak. At uh, yun po, last week po ay Mother's Day. Di po ako nakapag... Uh, testify po kung gaano po kabuti sa akin ng aking nanay na si Ma'am Aida po. At uh, akin din pong tatay ay si Sir, no si Sir Noel po. At uh, yun po, pinapasalamatan ko po ang aking nanay dahil uh, nandito po siya para po uh, 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 maggabay po sa akin. Ganun din po na makapagbigay po na sa akin ng mga instructions at sa pangungurot po sa akin sa mga mali ko pong ginagawa. Amen. At, at ganoon din po uh, sa uh, yun po sa aking birthday nung Monday po. Amen. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil dinagdagan niya po ako ng panibagong taon para po uh, uh, dito po. At uh, yun po. At papasalamat po ako sa Panginoon dahil dinagdagan niya po ako ng Uh, panibagong taon po sa aking buhay. At yun lang po, uh, to God be the glory po. Amen, amen, amen. Maraming maraming salamat. I believe, mga kapatid, tayo po ay pinagpala, no? Yung mga narinig po natin na bibigay ng test ng testimonies and they ask for a prayer. Uh, yeah, let's take it seriously. Let's pray for them and that uh, God will continually use them and help them grow more para patuloy pa silang gamitin ng Panginoon. Amen. Are you blessed by the testimonies? Amen. Amen. Nakapakinig tayo mula sa mga young people. Nakapakinig tayo sa mother. At uh, medyo kinulang lang tayo sa father. Prayerfully, next time ay makakapag, uh, makakapakinig tayo ng testimony mula sa mga fathers. Alright? Let's all send a place sa awit po tayo ng isang awitin. And then, uh, at uh, kung meron na po tayong first time visitor, after this, we will recognize them. And then we will proceed with our announcement. Alright? Remain standing, please. Page 32 in the songbook, He Keeps Me Singing. Page 32, he keeps me singing. Amen. On the first stanza, I already sing. There's within my heart a melody. Jesus is more sweet and low. We're not dying with peace, be still. In the blood's heaven Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know. Fills my every longing. He's been singing as I go. Second stanza. All my life was wrecked by sin and strife. This God filled my heart with pain. Jesus swept across the broken tree. Steered the stumbling boards again. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know. Fills my every longing. He's me singing as I go. Third stanza. Feasting on the riches of His grace. Resting in His sheltering wing. Always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Sweetest name I know Fills my every longing He's me singing as I go Last answer 
Soon it's coming back to welcome me Far beyond a sorry sky I shall bring my flight to worlds that know I shall raise the beam on high Jesus, Jesus, Jesus Sweetest name I know Is my every longing Please be singing as I go Amen. Please show me standing. Amen, amen. Please be seated. And uh, I would like to uh, recognize our first time visitor. Ngayong pong uh, tanghali po na ito, ay, or ngayong hapon po na ito, we have a total of nine first time visitors. All right, kanina meron tayong 120, ngayon meron po tayong nine. So uh, in total, as of this time, we have 129 first time visitors. So ngayon pong hapon, meron tayong nine na first time visitor. Again, Para po sa ating mga bisita, if this is your first time, would you please stand up? Pakita yung nga po, yung nine na first time visitors. Sige, yung may mga ID siguro yan. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. May bisita ba tayo dyan? May first time po dyan? Uh, eight pa lang yan. Nandito tama may ilang ko. May isa ba dyan, Sir Gerard? Pero may isa dyan. Ayun, nine. Alright. Meron po bang mga first time na hindi pa kayo... Uh, ma nabigyan ng uh, first time visitor say maring uh, nakaligtaan niyo po mag-sign wala pa naman at may mga dumadating pa tayo baka may mga madagdag po yan but as of this time we have nine first time visitors palakpakan po natin yung ating pong uh, nine first time visitors all right and also mga patid i uh, thank you sir thank you po and uh, please be seated ma and also kasama rin po natin dito si uh, sila sir Gomer muli kasama natin muli sila sir Gomer at ang uh, Mga kapatiran po natin sa vision doon. Palakpakan po natin sila. Palakpakan po natin. Pakipa-highlight mga. Yan. Amen. 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 Yan po sila. Magandang uh, hapon sa inyo dyan, Sir Gomer. Amen. 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 Thank you po. Thank you po. Amen. We're glad to have you again this uh, uh, this uh, afternoon. All right. Let's all stand up, please, as we call on our pastor. All right, amen. Thank you. Please be seated. At uh, salamat sa mga testimonies na narinig po natin. By uh, next Sunday, Sunday, starting next Sunday, we will also ask uh, testimony mula sa mga kapatiran natin na nasa virtual. No? Kasi may mga kasama tayo sa virtual para makapag-join naman sila. Sila lalong-lalong yung mga tag-ibang bansa at yung mga nasa probinsya. No? Pero yung mga nasa palipaligid lamang, eh, punta na lang kayo rito para mas maganda makatayo pa kayo rito. Okay? So, kaya yung mabibigyan natin ng pagkakataon sila, lalo yung mga malalayo. Ano? And of course, yung mga uh, nakakaroon na ng hirap sa pagpupunta rito. And some of them ay may, pinang, may pinang-iingatan na po silang karamdaman. No? Huwag kayo may ingit sa kanila, baka lumipat sa inyo. Yeah. And uh, so that is uh, what we are going to do, mga kapatid. And uh, I don't want you to miss that. Pag, nakarinig, pag, pag meron tayong pagkataon na makakarinig ng testimony mula sa mga kapatiran natin na uh, galing sa ibang bansa. Okay. And uh, paralangin nyo. Alam nyo mga kapatid, let's, uh, we had a great service this morning. Amen. Amen. Hope you enjoy that. And man, I'm telling you, uh, uh, sabi ko nga sa inyo, maraming mga simbahan na ako napuntahan. But you know, uh, sa simbahan po natin, meron po tayong hinihit, mga kapatid. Sabihin, meron in everything na ginagawa po natin dito, meron po tayong objective. No? Meron, hindi po tayo yung parang... Uh, bahala na na puputo ka bahala na kung may tatamaan you know so hindi po tayo ganoon meron tayong meron tayong projection sa lahat ng ginagawa natin lalong-lalo na sa programa po natin ano po yung hinihit po natin see so kaya makikita po natin yan sa sa mga series of messages natin sa lahat ng ginagawa po natin kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon no na merong mga nakakabalik Every time na meron po tayong uh, 
uh, okasyon ay meron pong nakakabalik at uh, meron pong magandang nangyayari mga kapatid sa mga bumabalik. So I really like it and I really love to hear testimonies na nag encourage po sa napakaraming mga parents at mga kabataan. Just imagine kapatid kung wala, wala tayong naririnig. No? Anong, anong buhay? Katulad sinabi ko nga po kanina umaga, eto mga kabataan, no, halos wala pa itong kalam-alam sa buhay sa mundong ito. Kaya kinakailangan talaga may mauupo sa tabi nila at magsasalita, you know, ipapaliwanag <clears throat> ang patungkol sa buhay sa, sa, sa buhay na ito. It is very important, mga kapatid. See? So alam nyo, pag nandito kayo sa simbahan, maintindihan nyo talaga ang tutuong buhay ng tao. May nakikinig ba sa akin? Sabi ko, kung nandito ka sa simbahang ito, ay uh, mauunawaan mo talaga ang totoong buhay ng tao. Kaya nga po, huwag tayong manghinayang. Every time na pupunta tayo sa church, every time the church is open, you should be here, you should come, and every opportunity na, nakiki- na binubuksan po sa atin ng Diyos para lamang matuto po tayo, take advantage of, the, of that opportunity, opportunity. See? Are you getting that? Are you getting what I mean? Yeah. So, kasi uh, marirealize po natin yan pag wala na tayo. Pero wala na talaga. Pag wala na yan, wala na talaga yan. So, lumilipas lamang po yan. Tandaan nyo sa Bible, napakaraming talata na ang sabi ng Biblia, it will come to pass and after afterwards, ma, ma, mababasa mo na uli, and it came to pass. Tapos na. See? Kaya mahalaga po na meron po tayong naririnig na ganyan at meron po tayong natutunan. Okay? All right. So uh, uh, patuloy kayo mag-involve mga kapatid sa mga programa po natin lalo na sa mga area, you know, and pass the link and that's the only way para ma- maibahagi po natin sa kanila ang programa po natin at ang kung anong meron po tayo rito. Then another thing that you should pray mga kapatid is Uh, ano man ang kalooban ng Panginoon, maaaring uh, ma- ma- maunawaan o no? sana maunawaan po ako no? ni uh, David Ling, ating misyonari sa Myanmar. Kung akin pong uh, ikakancel yung ating uh, conference po doon, you know, sapagkat uh, sa ngayon ay meron nga po doong uh, civil unrest, you know, yung, uh, yung kanilang bansa. Kasi grabe po yung kaguluhan. At hanggat siguro hindi pa nagkakaroon talaga doon ng uh, uh, nailipat sa tamang gobyerno yung kanilang bansa ay hindi po mawawala ng ganong klaseng kaguluhan. You know, sa so magulo po ngayon. So, uh, sa akin walang problema. Kaya lang maaga kayo mawawala ng pastor. Just in case man. No? So, at uh, sa akin, mga kapatid, ay uh, pwede na lang naman natin silang imbitahin dito. So, same. Same lamang yung gastos, mga kapatid. Okay? All right And uh, I would rather visit Vietnam kasi ako, iniimbita po ako uh, ng pastor po. At uh, tinatanong niya ako, Pastor, kailan po kayo ulit mag-visit dito? And uh, we have a place for you. So, Uh, kasi meron tayong meron tayong burden doon at uh, uh, ang ang napakahirap lamang po doon yung kumuha ng ng uh, permanent uh, or missionary visa no kasi hindi po sila naniniwala na kailangan nila ang salita ng Diyos no dahil po sa kanilang uh, uh, pagan practice no? kaya pinagbabawal nila po doon hindi po open ang Vietnam as far as Christianity is concerned hindi po sila ganun ka-open. At uh, bawal na bawal sa kanila po yun. Okay? Kaya lahat po doon, ang, lahat po ng mga missionary doon, ang ginagamit nilang ploy ay yung pong, yung pong school. Kunyari, nagbubuka sila ng school at doon sila nagtuturo unti-unti ng Word of God. Okay? So, you pray for that. Ano man ang kalooban ng Panginoon? Okay? And then pagka wala ho, pag hindi po tayo matutuloy sa Viet, pag hindi po ako matutuloy sa Vietnam, ang plano ko by June 12, mga kapatid, that's holiday, and I think that's Monday, ay magkakaroon po tayo kasi 
alam nyo, grabe, naka-focus po ako ngayon doon sa programa po nating uh, tulong sa magulang at tulong sa bayan. At uh, marami hong mga bayan sa Pilipinas na tumatangkilik po nito. Kaya ang plano ko ay magtitrain na lamang po tayo ng mga teachers, mga kung paano magiging blessing. Hindi lamang po pang dito sa simbahan po natin, locally, ang tawag po dyan, kundi kung paano natin matutulungan yung mga taga-ibang simbahan or missions po natin. Katulad po kanina, si Brother Jed, you know, kausap niya yung Vice Mayor na sa Fernando, sa La Union, mga kapatid. Kausap niya at uh, wala pa tayong gawain po doon. San Fernando, maliban si uh, Brother Brother uh, Francis na di dyan. No? And uh, siguro, Brother Francis, mag-uusap kayo ni Brother Jed. And then si uh, Pastor RJ ay uh, mag-i-pag-coordinate uh, niya sa inyo. And then malaki ho ang San Fernando, mga kapatid. Napakalaki. Meron po dyang gawain ang uh, San, uh, San Pedro Christian Bible Baptist Church. Pero napakalaki po niyan. Ngayon, at uh, wini-welcome nila yung atin pong programa, mga kapatid. Wini-welcome nila. So, kailangan po natin na mag-train ng mga ganyan. No? Mag-train and uh, maaaring yung magagawa po natin na babae sa, sa uh, kila nandun ngayon kay Pastor Joel Tandoy. Antike, yeah. Binipilit kong gumanyan eh. Hindi, hindi, hindi ko maisip kung hindi ko binuka pa ng konti. Hindi ko maalala yung antike. Right. But anyways, So, uh, paralangin nyo na kinakailangan muna pabalikin ko siya rito para matrain siya ganun at uh, mas officially talagang mailunsad po yung ganyang klaseng programa mga kapatid. Kailangan-kailangan mga kapatid. Napakahalaga. Kaya panalangin nyo po na itong programang ito ay uh, makatulong ng mabuti sa at makapag-contribute tayo. Naalala ko po si D.L. Moody. Si Dil Moody ay nag-start po ng uh, Sunday school sa 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 bus. Kasi kayo mga college students, alam niyo 'yan. Di po siya nag-start ng church, nag-start po siya ng pagtuturo, good news classes sa bus. And later on, nagkaroon na po ng Moody Church. Si napakalaki po hanggang ngayon for over 130 years. Ngayon naka naka-focus naka pa rin po sila sa mga bata. See that? In fact, ang totoo po niyan, nagbigay po yun ng malaking contribution sa mga, sa mga, sa, sa mga malalaking bansa. Amerika na tulungan ng mabuti sa programa na yan. At ang Amerika ay lumulubog ngayon nung tumigil na po sila sa ganung klaseng programa. Okay? So, kaya nga po, mga kapatid, napakahalaga yung, 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 yung programa natin na yan. Kaya I'd like to encourage everyone, oh, hindi lamang po mga kapatid yung mga uh, singles, kundi even adults, you can join. Napakasimple po ito eh. Meron pong, uh, sig siguro ibibigay na lamang yun sa mga area leaders. Yung pinare-reproduce ko, may pinare-reproduce po akong uh, lesson na about character and uh, kaya lang kinakailangan maturuan kasi by age na po natin, may mga brack, magkakano tayo ng bracketing and then ilalagay natin sa tamang tamang programa yung pong ating uh, yung alimbawa yung mga bata 6 years old hanggang saan si yung limit nila si uh, you understand kung naiimagine niyo ba mga puti na pagka Sunday morning nakakita tayo ng mga bata no Sunday morning yung mga hindi pag-aanong dapat sa classroom pero mm, pwede na silang mag-drawing, mag, you, you know, just to keep their minds on Jesus, that's a big deal. Big thing na po yan, mga kapatid. Basta't magkaroon lamang po sila ng Jesus sa kanilang isipan. Kasi kaysa naman sa magkaroon sila ng mga hindi patungkol sa Diyos sa kanilang isipan. In fact, sabi ko nga po sa inyo, tayo mga adults ngayon, Karamihan sa atin, ang uh, yan ang problema natin. Bakit? Naunahan tayo ng mundo. Pero itong mga bata na ito, ng mga maliliit, mga kapatid, pag na na simula sa pagkabata nila, ay eh, natuto na sila ng Panginoon. Lalaki sila talaga na mayroong Panginoon. 
You see, if they'll take it seriously. You see, some of them, ito, ito lahat, mga musicians natin dito, ganun ang, ganun ang case nila. Diyan po sila lahat ng galing. Kaya, salamat sa Panginoon. Ano ho, yan po ang dapat po natin gawin. Ipagpatuloy po natin yan. So imagine, hanggang ngayon, for over 130 years, ang D.L. Moody Church, kapatid, nagpapatuloy sa mga bata. Hindi po nila kinakaligtaan yan, mga kapatid. Kung ang, kung ang buong bansa po natin ay tatangkilikan ng programang ito. No? Eh, sa larangan kasi ng Baptist churches, grabe po ang competition. Pero tayo, hindi tayo nakikipag-compete. Sinishare po natin yan sa mga seryosong simbahan. No? Hindi po pwede yan sa mga simbahan na medyo ma yung pastor ay uh, high profile. You know, pagka mga high profile, eh, hindi po dapat sa ministry po yan. You know, at uh, kailangan po natin na meron tayong puso talaga para sa gawain ng Panginoon. Okay? All right. So, yeah, you pray for that sapagkat so, kailangan po natin gagawin yan at uh, magpapatawag po ako ng meeting sa lahat ng mga missions natin. And uh, nagsisimula po ako rin at the same time na nagkakaroon po tayo ng bagong programa sa mga missions natin. Okay? Ang mga missionaries natin ay kinakailang magkaroon sila ng kapahayagan sa kanilang pagiging misyonary. At sino man ang mga lalabas na maging misyonary ay magkakaroon na po sila ng kapahayagan kung ano ang gusto nilang mangyari sa mission. Ano ang goal nila? For the first year, ilang tao ang inaasahan nila na maipo nila sa loob, ng, sa loob ng isang taon. Ilan ang goal nila in attendance? Regular attendance. So paano nila gagawin yun? Okay? So kailangan po na naunawa niyo ko pati. Kaya ayo ayo ko ayo ko pong sumuporta sa mga missions. Ayo ko tayo ay gumasto sa mga missions kapatid for 10 years na walang nangyayari. So hindi po ako naniniwala doon. Hasabayin nila eh, kasi mahirap ang lugar na ito. Wala hong mahirap maliban lamang sa ang puso natin at attitude na nagpapahirap sa atin. Si so, kaya i pray for that at uh, alam kong meron pong Mahalaga na mangyayari, mga kapatid, sa simbahan po natin. It's not about, hindi po tayo doon sa paramihan ng mission. No? Nakita ko na po yung mga mission sa labas. No? Sabi ko, ah, magkano ang ginagastos kaya nila sa ganitong klaseng programa? Lahat po yan. Ako po particular sa mga ganyan. No? Very uh, particular po ako dyan. Magkano ang ginagastos nila sa programa? I mean, Uh, magkano support na tinatanggap nila mula sa mission ch sa sending church and then anong ginagawa nila na compensate ba ng ng trabaho nila yung support na tinatanggap nila see yun po yung ganun ganun po mga kapatid kaya kay mga kabataan uh, kahit hindi walang susuport kay sa inyo kinakailangan lagi yung titignan lagi yung uh, uh, compensation ng pinagpapaguran nilo, ni, ninyo. Mamaya, uh, tatalakayin ko rin po, uh, mamaya yan, ang tawag po natin niya sa investment ay return of investment. Okay? Kinakailangan i-consider yan. Kaya mga kabataan, ma mahalaga na ngayon, bata pa kayo, nandiyan pa kasi edad ninyo, may mga alam na kayo tungkol sa bagay na yan. Hindi yung puro na lamang cartoons, puro na lamang ML, puro na lamang kalukuhan. Mamaya, babanggitin ko yan sapagkat Ngayon, mga kapatid, magsishift muna tayo ng konti kasi parang nabitin ako sa mensahe kanina. May kasunod actually yun, mga kapatid. So, parenting. Kaya ngayon naman, pag-uusapan natin yung, yung pagkahindi, pagkakulangan sa parenting, kapatid. Ano naman ang mangyayari? Ano yung sumisira sa loob ng tahanan natin? Okay? Yan ang usapin po natin ngayong hapon na ito. Okay? Alright. So, I'm excited about it, mga kapatid. At ako iniwala na mayroon na naman tayong mapupulot, mayroon tayong may iuwi. At kayong mga kabataan ay talagang uh, keep your eyes and your minds and pay attention. Ito ho lagi ko sinasabi mga kapatid. Knowledge is not free. You have to pay attention to it. Did you get that? Kinig. But uh, knowledge is not free. You have to pay attention to it. It's not free. Pay attention. 
See? Kaya, uh, habang merong ganitong nag hihikayat sa inyo at nag enforce ng ganitong klase yung programa, kagatin nyo lagi. Okay? Na hindi, ko maiki, hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ni Brother Greg habang nandudun ako. Kasi, lagi niya po akong pinupush sa firing range. So every time na pupunta kami, let's go to the range. Let's go to the range. Eh, alam niyo naman po, pastor ako eh. So, alam niyo naman kung sino ako. Araw-araw na sa range kami. Eh, may time na nagsawa na ako, sabi niya sa akin, alam mo kami mga Amerikano, pag merong, sa, uh, merong kaming, may, may hanggat merong ibinabahagi sa amin, we're taking advantage of it. We are always taking advantage of the opportunity, sabi niya. So, ganun lagi. Sa range lamang po yun. Kaya hindi ako matakaw sa ganun kasi hindi naman o, you know, alam nga naman yung mga carnal pagpapatayin ko. You know. eh, ibig sabihin mga kapatid, eh, pa pagka walang kinalaman sa ministry, hindi ko, ta hindi ko gano'n binibigyan ng importansya yan. Number one priority sa akin is the ministry. Because I'm God's minister. Okay? All right. So let's all stand and let's sing one more song. Then we will hear the choir, the special, and the preaching tonight. Page four, to God be the glory. Page four, to God be the glory. Let's see the first and second stanza. Amen. On the first stanza, ready to sing. To God be the glory, great things He has done. So love be the world, He gave us His Son. To yield and His life, an atonement for sin. And open the life gate, and all may go in. Praise Him. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord, let the people rejoice, O oh God. To Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. Sing it, stanza. O oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon received. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his born. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son. And give him the glory, great things he has done. Amen. Please be seated. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. My hope is Jesus, the anchor of my soul. The ruler of this universe, the one who's in control. He saved me, and he will keep me till the end. The rock of my salvation, on Christ I will depend. My hope is Jesus. 
My hope is Jesus. When darkness hides my Savior's face, I rest on His unchanging grace. When faith is weak and doubt is strong, I still lift up salvation song. My hope is Jesus, the anchor of my soul, the ruler of this universe, the one who's in control. He saved me and he will keep me till the end, the rock of my salvation. On Christ I will depend, my hope is Jesus, my hope is Jesus. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. When he shall come with with trumpet sound, in him be found. Righteousness, righteousness alone, before the throne. The anchor of my soul, the ruler of this universe, the one who's in control. He saved me and he will keep me till the end. The rock of my salvation, on Christ I will depend. My hope is Jesus. The rock of my salvation. On Christ I will depend, my hope is Jesus, my hope is Jesus, my hope is Jesus, my hope is Jesus. Buhay ko kamakailan ay yaking namamasdan Ang mga tanda't patunay ng kanyang kahabaghan Ang nais kong sabihin karaniwang itanyag Ngunit wala nang mas dakilang pahayag Mabuti ang Diyos sa buhay ko, pagpapala niyang hatid ay aking hanggatan ko. At pagkamag ako'y nakirap, ako'y mananalig ng lubos pagkat lagi. Mabuti ang Diyos. Di minsang karanasan, mapait na pagluha. Ngunit sa aking alinlangan, ay mayroon siyang biyaya. 
ako'y binigyan niya ng buhay at ito'y walang hanggan kahit di karapat dapat ilaan. Mabuti ang Diyos sa buhay ko Pagpapala niyang hatid ay aking ang natanpo at pagkamat ako'y nakira, ako'y mananalig ng lupos pagkat naging mabuti ang Diyos. Siya ang aking ama at ang tagapagligtas. Pag-ibig niya ang aking simula hanggang wakas. O kay rami ng pagpuri na sa Kanya ay totoo. Ngunit ang aking masasabi ay ito. Mabuti ang Diyos sa buhay ko. Pagpapala niyang hatid ay aking ang natanpo. At pagkamat ako'y naghirap, ako'y mananalit ng lubos pagkat naging mabuti ang Diyos. At pagkamat ako'y naghirap, ako'y mananalit ng lubos. Pagkat naging mabuti ang Diyos.
like he's saying good every time. Oh, I choose Christ. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take myself and I will be ever only all for Thee, ever only all for Thee. I choose Christ when everything around me says give up. choose to trust, to believe he is good. He'll come through like he said he would every time. Oh, I choose Christ to believe he is good. He'll come through like he said he would every time. Oh, I choose Christ every time. Oh, I choose Christ. I choose Christ. Amen, amen. All right. Shall we all stand, please? And... Uh, let us turn our Bibles. Let us start from the book of First John. Simula po tayo sa First John, chapter 2. First John, chapter 2. There is a familiar passage there in First John, chapter 2. All right. We'll begin reading from verse number... 15, down to verse number 18. Or are you with me now? Um, tonight, this is the, uh, the continuation of the message this morning. The power of parenting. Makikita ko po sa inyo, I'll show you tonight. The power, how powerful is parent, parenting is. It's because may kita nyo that proper parenting save many lives. Amen. I said power, uh, the, the power of parenting and proper parenting saves many lives. All right. So uh, verse number 15, love not the world. Neither the things that are in the world. Are you with me? If any man loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, these are what is in the world. You see, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. The Bible says... Is not of the Father, but is of the world. Did you get the point? And then verse number 17, And the world passes away, and the last thereof. In other words, when the world expires, the last of it expires. All right? But he that doeth the will of God abideth forever. Little children, it is the last time and as you have heard that Antichrist shall come. Even now are there many Antichrist, whereby we know that it is the last time. In other words, just like the Apostle Paul, this is from the word of John. But even the Apostle Paul believe it, that we are now in the last time. Imagine when the Apostle Paul wrote this book. Uh, to the church. He wrote many churches about the last time. 
the evil of the last time, it's perilous, it's dangerous. Napakatagal na yung panahon yun. Napakatagal na. Eh, wala po po tayo maging yung ating mga magulang, eh, wala pa siya napupunan ng kanilang mga magulang nung sinulat ni Paul yun. So, we just do not know, kaya sabi ng iba, sabi, even in the Bible, it's recorded, sabi, eh, hindi, na da, hindi na siguro darating kasi matagal na eh. You remember, even in the time of Moses, when God called Moses to go up to the mountain, uh, mountain of Sinai. Remember that? Nawala. Ilang araw lang nawala si Moses. Sabi ng mga tao, hindi na babalik yun. Hmm, hindi na babalik yun. Kaya gumawa na sila ng sarili na napalayo na sila sa Diyos. Gumawa na sila na sarili nilang gustong gawin. Pero nakita nila, bumalik pa rin si Moses. See? So what God promised, God will fulfill. All right. Say time up type is sandali manalangin. Kilan Dios, salamat po sa mga talata na amin pong binasa. Pagpalain niyo po ito na ito po ay magsilbing paalala po sa inyo mga anak. At pagpalain niyo po na ay makita po namin dito ang uh, buhay na inasa, na, na nasasalba dahil sa proper parenting oh Dios. Sa proper na pag uh, uh, sa sa ayos pagpapalaki ng mga anak. And now ay makita po ito ng mga magulang po sa gabing ito. And also, this will also encourage us for our children ministry. Please, give us understanding tonight. In Jesus' name, Amen. All right. Thank you. May be seated in the presence of our God. Okay? At uh, gusto ko lamang po, may pakita po sa inyo mga kapatid, ang... Uh, power ng parenting. It is powerful. That's why I told you, walang makakagawa ng ginagawa ng mga magulang para sa kalang mga anak. Wala nang ibang pwedeng, wala hong substitute, gaano man kagaling, yung kapalit at sinasabi natin aral, sinasabi natin nagmaster pa ng psychology, mga kapatid, wala hong katapat ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Right? So bago po yan, ay meron po ako na ipapanood po muna sa inyo. And I hope you'll get something from this. Go ahead, Maki. It was end of day for students at Carter Middle School in Warren, Michigan. But for those on bus 46 that April afternoon, it was the beginning of an unforgettable ordeal. That was an the brakes get slammed. We all were terrified and shocked. And that's when I like, looked up and saw him. Seventh grader Dylan Reeves had grabbed the steering wheel. Soon after, police called the boy's father and stepmother, Steve and my dad. Are you the parent of Dylan Reeves? And I said, yes. And I go, what do you do? And he goes, no, this is a good phone call. Your son's a hero. He stopped the bus. He stopped the bus? And what? What? The officer went on to explain, and security footage shows how Dylan noticed the driver was having a medical emergency and immediately sprang from his seat. I just knew what to do in that moment. The bus was swerving off the road. So Dylan took the wheel, hit the brake, and gained control of the situation, saving driver and students. A true hero, no doubt. But we still had a question. Why didn't anyone else notice what was happening? Well, turns out How am I virtually every kid I was, looking at my phone. was on a device. I was on my phone playing a little game. We hear a lot about the consequences of too much screen time. Yeah. But one thing I never considered until now is the loss of situational awareness. Yeah. What's happening around them? Yeah. And yet somehow, at least one kid on that bus instantly recognized what was happening. Any guesses as to why? I know why. Because my son does not have a cell phone. <laughs> and Steve says, that's the lesson here. What else are you going to do when you don't have a phone? You're going to look at people. You're going to notice stuff. You're going to look out the window. It's a very powerful lesson. Yeah. Change the world kind of lesson. I don't know. <laughs> uh, uh -oh. Yeah, you may clap your hands. You may clap your hands, but after you clap your hands, 
Pwede ba tanggalin nyo rin yung dapat tanggalin? Is he your hero? Yung bata, situational awareness while you are outside is very important. Ilan kaya mga magulang ang nagtuturo sa mga anak nila ng ganyan? You see, that's the power of parenting. Ilang buhay ang nasave doon sa bus. Ilang buhay ng mga bata, pati buhay ng driver, nasave nung isang bata na trinain ng kanyang tatay na huwag gumamit ng cellphone. That's why he was aware sa nangyayari. Nakatingin siya sa harap, nakaupo siya sa harap. But I'm, I'm telling you, yung iba, naghahanap pag pumasok sa bus, even kayo mga young people, you know what I'm, what I'm talking about. Di ba? Pag pumasok kayo sa bus, pag may lakad tayo, hahanapin niyo yung mga kaibigan niyo, Tatabihan niyo at mag-chat-chatan kayo. You know? See, nawawala na yung tinatawag na situational awareness. Hindi niyo na alam kung ano nangyayari sa paligid. You see? Hindi niyo na rin alam kung ano kung ano ang nasa harap, anong ginagawa ng driver, saan na ba talaga kayo patungo, akala nyo ito, umaandar yung bus, umaandar nga yung bus, pero hindi papunta doon sa pupuntahan ninyo. You see, nawawala na yung spiritual, uh, uh, situational awareness. You see, you do not know what's happening in the situation. You, you, you have no idea about situations. You see, uh, did you get the point, mga kapatid? You see, now ito dapat maging aware po tayo rito. Sa mga bagay nito. But this will only happen depende ho sa pag-train ng mga magulang sa kanilang mga anak. See, do you understand? Kaya bago, ba, bago ito, minsayang ito, I think you heard it from me na sinasabi ko, pag umalis sila dito, may instruction ako lagi. May binibigay lagi ako sa mga instructions. You see? So, what it, this device is doing, kapatid, tinatanggal yung awareness natin sa kapaligiran. See, now, naintindihan niyo po yung sinabi, bakit yung bata lamang nakakita na may nangyayari sa driver? Kasi siya yung walang cellphone. At ano sabi ng mga bata, bakit hindi mo alam? Kasi may pinapanood ako. Kasi, kasi may kinakausap ako, kasi may chinachat ako. See that? So kapatid, this is very important. Kaya ngayong gabi, ay, kina, ay, ba, ito ngayon ang tatalakayin ko sa inyo, yung kaaway natin na pumapasok sa loob ng bahay natin. In fact, nakakapasok siya ng maluwag. In fact, nasa loob ng bahay natin, pag uwi ninyo, kasama nyo. Now listen, hindi natin pinapa... Langaw lang, langaw lang binubugaw na natin palabas eh. Lamok ni binubugaw natin sa labas. Lalo na pag magnanakaw. Pag ang magnanakaw pumasok sa loob ng bahay natin, ano gagawin mo? Tatawag ka ng pulis or babarilin mo or ano man ang gagawin mo, map mapalis mo lamang yung magnanakaw. Pero mga kapatid, maraming magnanakaw ng oras ng anak natin at ugali ng anak natin at maraming magnanakaw na naglalayo ng mga anak natin sa puder natin. Maraming mga magnanakaw na nasa loob na ng bahay po natin na hindi po natin napapansin, ninanakaw na nila ang time nila para sa atin at yung kanilang magandang asal at tinuturo natin, ninanakaw nila. Pero hindi ho natin namamalayan. Bakit? Sapagkat yung magnanakaw na yan, ikaw mismo ang nagbigay. Ang magnanakaw na yan ay matagal na dyan sa bahay ninyo na hindi nyo napapansin. So ang number one enemy is the, the number one enemy our enemy of our family is not outside our home it is li, they are, they're living inside our home and that's what we call cell phone that's what we call internet see now meron lamang po ako mga ilang ilang dito na ilalatag po sa inyo sapagkat alam po natin mga puti na pwede naman natin gamitin ang ating cellphone sa maayos. Alright? May mga ilalatag lamang po ako sa inyo para maunawaan po natin kung ano ang nagagawa. Eto bang, let me ask you a question. Kayo mga may cellphone. Alright, let's be honest. Raise it high. Pull it out and raise it high. 
Huwag kayo magalala, hindi ko kayo papaya. Pastor niyo ako. And we are in this family, we are in our church. Come on. Higher, higher, higher. Asers, magkano kaya ito kung makukuha natin lahat yan? Sige, higher, 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 mga kapatid. Higher. Higher, higher, higher. Labas na yung iba, hindi pa naglalabas eh. O, kalain niyo, mga kapatid. Thank you, thank you. Honestly, kapatid, Honestly, sino ang walang cellphone na pumunta ngayon sa church? Higher, higher. Honest, ha? Huh? Alright. Blessed art thou among carnals. Thank you. Sigurado mo, Sprite? Kinuha lang ni Rhea, kaya ganun eh. Alright, now listen to me now. This is very important. Now consider these things na akin pong sasabihin sa inyo para maiwasan po natin ang kaaway natin na nasa loob na ng bahay natin. Is everybody listening now? I want you to consider what I'm going to say tonight so you can avoid the enemies. You can kick them out from your home. Out of your home, mga kapatid. Para wala nang magnanakaw sa inyong mga anak sa magandang asal na ilalagay nyo sa isipan at puso ng inyong mga anak. All right. Let's go to the passage of this uh, uh, the, the Bible that we have just read a while ago. Notice what the Bible says in First John chapter 5, chapter two, in verse number fifteen: Love not the world, neither the things that are in the world. So it's about the world system and the things that are involved in the world system. Is there anybody listening? One more time. So, the Apostle John was telling us not to love the world. That's the world system. And also the things that are, of course, as context says. Ayon sa sinasabi ng context. These things is referring to the world system. Ito yung ginagamit sa world system. Hindi lamang po yung world system, kundi yung pong ginagamit sa world system. Alright? Did you get that? Alright? Then, 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 then John said, love not. Don't love it. Why is that? Because notice what the Bible says here. Because the love of the Father is not in Him. It's not in whom those who love the world system and those who love the things of the world system. I hope nakuha niyo po yung point na yun, mga kapatid. Okay? Now listen, talk to me if you can. Sabi ni John, ang pagmamahal ng Diyos ay wala sa sino man na nandudoon, in, in other words, tumataguyod. Pinangahawakan ang sistema ng mundo at yung mga gamit Ayon doon na ginagamit sa world system. Alright? Mamaya sasabihin ko po sa inyo sa point number two. So the first thing that you will notice here, mga kapatid, is you have to, con to, to see and examine the, con the content of the, the, the world system. Alright? What is in the world system? So John was telling us to check the content. What is in it? All right. What is in the world system and what is in the things of the world system? <coughs> All right. All right. Ano ang nandoon? Ano ang napapaloob doon? Ano ang dinadala ng world system? Ano ang dinadala? Ano ang dinadala? nung bagay na yon na ginagamit sa world system. Now kapatid, nandi dito na po tayo sa tinatawag na electronic world system. Everything ay electronic na mga kapatid. Lahat. Isang araw wala nung cash. Puro na huro yung card. Makita nyo, ngayon G-cash na. Eto na, nandi dito na po lahat. Alright? Now, very simple kapatid. Ano ang content ng bagay na ito. 
Did you check it? All right. Kayong lahat na managtas ng, ng, ng cellphone nyo kanina, alam nyo kung anong content niyan. Now, here's the thing, kapatid. All right? Now, tell me if the Bible is not telling the truth. The Bible says, the reason why God do not love those who contend for the content of the world system, it is because the lust of the flesh is in it. And the lust of the eyes is in it. And the pride of life is in it. Now tell me if that is not true. Sabihin niyo sa akin kung sinasabi ng Biblia ay hindi totoo. Patungkol sa bagay na yan. Saan nahuhulog kapatid ang mga tao? Kailan mas maraming nagkaroon ng broken homes, broken family? Kailan naging immoral ang mga tao, maram karamihan tao? Mas grabe ang, immor eh, uh, ang immorality, ang rate ng immorality ngayon kaysa noong wala pang ganito. Kailan na-justify at kailan gina-justify at gino-glorify ang homosexual? Nung dumami po ang ganito. Bakit? Everybody can watch. Kanina nagkikwentuhan po kami back in those days, back in my days. I don't know about your days, kayo, kayo, kayo man dito, na ang komedyante, ang, ang comedy ay nasa komedyante. I mean, just him. Yung, yung normal na normal siya. Ngayon hindi na eh. Kinakailang magbakla-baklaan ka para maging katawa-tawa ka. Kaya anong nangyari ngayon? Yung homosexual, para matanggap natin, ini-entertain po tayo. You see? At nasaan ngayon yung entertainment na, kala, na, na, na nasaan natin makikita? Nandi dito. You see? And, and the, the truth of the matter is, mapapanood mo pa siya rito, malilibang ka pa niya, i-entertain ka pa niya, kahit nasa maliit na kwarto ka. Kahit nasa sakyan ka, kahit nasa bus ka, kahit nasa jeepney ka, kahit nasa biyay ka, kahit nasa trabaho ka, I'm telling you, may entertain ka. Now here is the thing, kapatid. Listen, the Bible says here, the love of the the love of the Father is not in Him. Why is that? For all that is in the world, the lust of the flesh, uh, uh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the that's not of the Father. Now, here is the thing that is very important about that. If you will go to the book of Romans chapter 3. Let's go. Romans chapter 3. All right. Look at verse number 5. Are you with me now? All right. But if our unrighteousness... Did I say it right? All right. Verse number five. But our righteousness command the righteousness of God. What shall we say? Is God unrighteous who taketh vengeance? I think I'm in the wrong uh, phrase. Let's go to... Uh, Chapter 8. Talaga nagtatrabaho ang job lo mga patid. Yeah, yeah. All right. For they are, that's it. Chapter 8, verse number 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the spirit do uh, the things of the spirit. To be carnally minded, for to be carnally minded is what? Death. But to be spiritually minded is what? Life and peace. Because the carnal mind is enmity against God. For it is not the subject, or it's not subject to the law of God, neither indeed can be. So then they that are in the flesh cannot what? I hope you will mark that praise right there. Mark that verse. They that are in the flesh cannot please God. What is the purpose of our existence here? All right, listen. Let me ask you a question. Is the content of the things of the things of the world 
is encouraging you and supports you to please God. Yung bang pinapanood natin dito mga batid, be honest. Kasi kanina pinapatunayan ko ngayon at binibigyan ko ng pansin ngayon is the three things that John said. Why God is not in, in, in this, it is not in those who contend for the flesh or contend for the lust of the flesh and lust of the eyes and the pride of life. Why is God against the system of the world? Because these three things are present in that. All right? Now, ngayon, kapatid, bakit? Okay? Now, hindi po yan na please sa Diyos. Now, ngayon, ang, tawa, ang, ang tanong ko ngayon sa inyo, kayo bang nanonood, yung bang pinapanood mo rito, ini-encourage ka ba? O nai-encourage ka ba? O pinatitibay ka ba para ma-please mo ang Diyos? Look at the content. Ang titik na natin po rito yung content. Yan muna ang tinatalakay ko po sa inyo. Nakakatulong ba ito para ma-please mo ang Diyos o nakakatulong ito para mapalayo ka sa Diyos? All right, let's keep going. Chapter 8. Where are we now? Verse 1. Verse 9. But ye are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you, Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. And if Christ be in you, the body is dead because of sin. But the Spirit is life because of righteousness. Righteousness. Now, ibaba po natin sa verse number 18. Okay? For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to, com- to be compared with the glory which shall be revealed in us. All right? For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. Now, here's another question. Based on verse number 18. All right? Anong maibibigay nito, mga patid, na magpapalapit sa atin sa Diyos na hindi kayang ibigay ng Diyos na wala rito? Nakita nyo? One more time. Anong maibibigay nito na content dito, mga patid? na magpapalapit sa Diyos. Anong may bibigay? Naniniwala ka ba? Kung ang sinasabi ng Biblia ay ang nandito ay lust of the flesh, lust of the eyes. I hope you believe that. Okay? And the pride of life. See that? Alam niyo ba, sabi ng iba, kaya maraming nagyayabang na pati mga pastors, kahit nga hindi pastors, pinagyayabangan ng hindi pa, kahit nga hindi pastor, pinagyayabangan yung mga pastors na kunyari napakarami niyang alam. You see? Na dito niya lang nakukuha. That's the pride of life na. Nagkakaroon ng pride. So it's all present here. Alright? So lahat po yan nandito ngayon. Ngayon, yung ba'y makakatulong sa iyo para tumibay ka bilang isang krisyano o mapapalayo ka sa Diyos. And then, ano ang maibibigay nito na hindi kayang ibigay ng Diyos para mapalapit ka sa Kanya? Talk to me if you can. See that? That's why the Bible says here, mortify the flesh. Mortify, kill the flesh. The desire of the flesh. Why? Because God is not in it. What are we developing to ourselves? Anong dinidevelop natin, mga pati, para sa ating sarili? Di ba yung pagmamahal natin sa Diyos? Paano tayo, mina, paano natin, paano matidevelop yung pagmamahal natin sa Diyos kung kinagawa natin yung kinapupuntan ng Diyos? And then, pinagyayabang pa natin yung kinapupuntan ng Diyos. Yan o ang nakakalungkot, mga patid. Natutuwa tayo sa isang bagay na kinapuputan ng Diyos. Paano tayo mamahal ng Diyos? Sabi ng Biblia, maliwanag eh. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Period na yan. Don't try to, to excuse yourself and to justify whatever you're doing. Nasabihin mo, well, anyways, I love. Maunawaan naman ako ni Lord. Mahal ako ng Panginoon. Di ba God is love? Kapatid, out of context ka. 
Ang dapat nating ginagawa ay isang bagay na mag na, na magtatanggap sa atin uh, uh, na mag na, mag maghahamon sa atin o maghihikayat sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Yun dapat ang pagsisikapan natin. Pero ang nangyayari ngayon po dapat gumagawa tayo ng isang bagay na pinipilit nating i-justify na pwede nating unawain ng Diyos. Now, look at the content. What is the content? Is there anything in the in that content kung anong nasa loob po nito? Yung content. Ano ang anong nasa loob nito kapatid? Anong nilalaman yan na pwedeng magpapalakas sa iyo? Be honest. Yung beta lagi nagpapalakas sa totoo lang mga kapatid, pinipili natin dito yung hindi nakakapagpalakas ng ating pananampalataya. Nakakalungkot nito, ninanakaw nito ang pagmamahal natin sa Diyos. Ninanakaw nito ang oras natin sa Diyos. Ninanakaw nito ang ating attention sa Diyos. Mm -hmm. Mm -hmm. Kapatid, magbata, magmatanda, Biktima tayo ng ganyan. Magbabasa ka na lamang ng verse may magpapapapa. Biglang mag-a-announce. Biglang mag-notify. Si ganito ay ganito. You understand? So, kapatid, ilan dito, honestly, ilan dito ang spiritual at gaano karami rito ang notification ng last of the flesh? Hello, Mike. Test one, two. All right. Let's move on. Let's go to number two. Consider control. We talk about the content. But you understand that content can control you. Honestly. And the worst of all is that sinusuportahan nyo pa, you're supporting the business people in this, of this thing, mga kapatid. In fact, Pinayayaman pa natin. Yung mga nandito sa loob na ito. Alright, let me break it down. Do you understand na yung pasimuno ng Facebook, pasimuno ng TikTok, pasimuno ng Instagram, ano pa? Pasimuno ng YouTube. Listen now. Para yumaman sila at para magtagumpay sila, listen, sa kanilang business, kinakailangan nilang magkaroon ng maraming adik. Para mas mabenta mga kapatid ang shabu, kinakailang maraming adik ng shabu. Para maging mabenta ang Facebook, kinakailangan maraming maadik sa Facebook. Para maging ma, para maging you know, lahat ng programa diyan kapatid ay naka-design at yan po ay addictive. Naka-design po yan para maging adik ang lahat ng magwa-watch whether sports. I'm talking about basketball. Ilan sa atin dito ngayon, boxing, UFC, ilan sa atin ngayon habang service, naka-tune in kayo sa basketball. Ilan sa mga nasa, nasa virtual ngayon, nasa, sa kanan, nandiyan yung preaching, sa kaliwa, nandiyan yung boxing, nandiyan UFC, nandiyan yung basketball, nandiyan yung pelikula, mga kapatid. Now, listen, check it, check it. 
ano ang dinadampot mo pagkagising mo. That will tell you who you are. You are an addict to your gadget. Hindi toothbrush ang kinukuha ninyo. Hindi ugasan sa, sea, sa, 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 sa kitchen ang kinukuha ninyo. Hindi walis. Back in those days, I don't know about you, but I was born na pagkagising mo, magmumumog ka at hahanapin mo kaagad yung cleaning materials. Come on, talk to me if you can. You, 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 kayo, kayo medyo nakakaidad na ng mga dito sa loob ng auditorium na ito. Alam niyo sinasabi ko na ang mga magulang natin, pinalaki tayo at nakita natin to sa mga magulang natin na paggising na madaling araw, kapatid, ang hawak nila ay cleaning materials. I'm talking about walis. Makita nyo yan, mga patid, naghihintay lang yan ng sikat ng araw ng konting liwanag, magwawalis na yung mga magulang natin sa paligid ng bahay. Cleaning materials. And then kasunod na dyan sa loob. Pero ngayon, pagkagising mo ng tanghali at kaya tinanghali ka na kasi late ka na na, na natulog sapagkat dahil dito. Kukunwari pa kayo business, business sa maniwala ko. Wala naman kayong kita na pinapakita. Business. Tigilan nyo nga ako. May katsat kayo dyan. Kaya kayo na, na, natutulog ng late. Because of this. Ngayon, anong hawak ninyo kapatid? Now I'm telling you again, nag-uusap-usap, pa, pag-aaralan nila yan, yung mga gumagawa nito, yung gumagawa ng mga laman po yan, content, pinag-aaralan nila yan kung paano kayo magiging adik. Kung si Gerald mapapa-adik natin sa TikTok, customer na yan. Kapatid, ilang milyon ang adik ngayon sa gadget. Kahit saan kayo pumunta, hawak nyo na. Punta tayo ng restroom, kasama natin to. Punta tayo sa, sa hapag kainan, kasama natin to. May kausap ka na Listen, ano masasabi niyo mga kapatid? Tayo ko, Brother Willie. Nag-uusap kami dalawa ni Brother Willie, bigla siya mabat si John Hill. Bigla siya pumasok. Ano masasabi niyo ngayon? Bastos to. Kita mo nang kausap ko to, bigla kang pupunta rito. Pakatid, the truth of the matter is this. Nag-uusap kami ni Willie, hawak ko ito, bigla nang ring. Sandali lang ha. Ay, di bastos din. Do you understand what I'm saying? Thank you. Ang nakikita lang natin kabastusan, mga kapatid, ay yung persona. Pero hindi natin nakikita ito ng babastos din. Kapatid, sinasabi ko po sa inyo, some of you here will agree with me. Back in those days, lang dining table is also a counseling table ng mga parents. Come on, talk to me parents if you can. Na habang kumakain, nagsasalita ang magulang at kinakausap ang mga bata. Ngayon, sa loob ng kainan, kaya nga po, sasabihin ko na sa inyo, ang asar na asar ako. Pag may kasama ako sa kainan na hindi mapalagay lagi, habang kumakain, ngumuya. Ay, alagay pala. Yeah, 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 yeah. Akala mo kung sinong intelligente ang tao na kaya niya makipag-usap habang kumakain at kaya niya makipag-usap ng dalawang tao. Di hinas mo tumating goy. Oy! Ha? Hindi. Kapatid, hindi totoo. Eh. Kalukuhan po yan. Kaya nga, kung napapansin nyo po, pag, nagbime, pag tayo mga fathers nagpe-fellowship dito, iniiwanan ko ito sa office. Kaya ako lamang po ito dinadala rito. Mahikita nyo ako na para akala nyo, nagtitext ako rito. No? Nagbabasa. Dito nakalagay ang outline ko. See that? Pero kapatid, Back in those days, na yung dining table ay counseling table yan. Tingnan nyo kung, kung kayo hindi pa adik at wala nagkukontrol sa inyo. You see? May kita nyo na kayo ay kontrolado na ng ibang tao, mga kapatid. 
Kontrolado na kayo ng cellphone. You see, anong sabi ni Paul? Let's turn our Bibles please in the book of 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Notice in verse number 12. Here's what Apostle Paul said. Are you with me now? 1 Corinthians chapter 6 and verse number 12. All things are what? Lawful unto me. But all things are not what? Expedient. Yeah. In other words, kapatid, I need it and it's lawful. Kailangan yun. But, hindi lahat ay importante. I know. Parang alam ni Paul. Sinasabi ni Paul, alam ko kung alin ang papangunahin ko. Alright? Look at this. But I will what? Not be brought under the power of any. That's the most important thing. I will never allow myself to be controlled by any. Ngayon, honestly, kapatid, anong nagko-control sa atin? You see that? Hindi natin napapansin, kontrolado na tayo nito. Kontrolado na tayo ng content. Hindi na nga masaway eh. Hindi na masaway. Hindi mo na maawat. Pagka ang bata na, kaya nga po mga kapatid, kayo mga magulang, hindi nyo alam ang ginagawa ninyo. Ni, Two years old, pahawakin mo ng cellphone. And they're watching. Sasabihin natin, eh, ano naman, pastor, eh, maayos naman, eh, yung kanyang pinapanood sa ngayon. Pero pag natuto na ho yan, mabuklat, buklat dyan. Kapatid, let me ask you a question. If, you're ser if you are a serious parent, how many percent of for not for or of pornographic things that are in this gadget. What does the what does pornography glorifies? Ano ang gino glorify kapatid? Ano ang itinataas? Ano ang mina magnify? Pinapalawak, pinapalaki ng pornography. Nothing but immorality. What I'm telling you, saan natutunan ng mga 12 years old, 13 years old yung magkaroon na kagad ng relationship? Ano ang nagpapatagal sa kanila sa kalsada mga kapatid? Ano ang nagpapa ano ang naghihikayat sila sa kanila para pumunta sila sa isang lugar na ganito na hindi pa naman sa, nararapat sa kanila Saan yung nakuha yung mga pajelly jelly paselo selos sa mga partners ninyo It's all right there No the, 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 the worst of all is that the cell phone now, the contents of the cell phone, it's not the cell phone per se, but the contents of the cell phone, the things that are in it, is the one controlling you. Kapatid, that is worst. Sabi ni Paul, hindi ako pasasakop dyan. Hindi ako magpapakontrol dyan. See that? Hindi ko, hindi ko pahintulutan na ako ay makontrol ng mga bagay nandito. Pero ang totoo po niyan, mga kapatid, ilan na sa mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, pagising niyo. Ano ang unang-unang pupulit? Dadang puti ninyo. Minsan, ang worst nga po niyan, kapatid. Come on, talk to me if you can. Katabi niyo lang matulog. At ang nakakalungkot, ni, ang, ang Biblia ay may distansya sa iyo, pero ang cellphone napakalapit sa iyo. Sino sa inyo ang natutulog kayo nakatabi niyo ang Biblia ninyo? Minsan, pagdating niyo sa bahay, hindi niyo nahugot yan sa bag ninyo. Eh. Nasa bag pa ninyo yan. Natutulog yan sa bag ninyo. Pero ang cellphone ninyo, Laging open. 
The worst is, nandu doon pa yan sa sikretong lugar. Yeah, so I hope you understand. What is now controlling you? Now, I'm talking about the power of parenting here. But dinidiscuss ko lamang po ito para makapasok po tayo ng mabuti. The third one is, did you consider the time that you are spending in your cell phone? Do you consider the time? Listen, here's what the Bible says in the book of Ephesians. Let's go. The book of Ephesians. Chapter 5. In verse number 15. See then that you walk what? Said Cospectly. Not as what? Fools. But as wise. You see the comparison here? You see the comparison? Fools and the wise. Pero yung sa fools, kapatid, may negative. Not as fools. But as wise. You see? See then that you walk circumspectly, properly. All right? You should walk, you should live in the midst of this wicked world properly. Not as fools. Fools. Hindi po ang ibig sabihin ng fools mang, uh, ang mangmang ay walang kaalaman. No, alam niya ang tama pero hindi niya ginagawa at pinili niya pa yung hindi tama. Kamangmangan po yun kapatid. Hindi yun walang kaalaman. Iba po yun. Ignorante ang tawag po doon. Pero ang mangmang, yung pinipili niya ang mali kaysa tama. Alright? Now, not as, but wise. Now, who is wise now? Alright? Now, in this context, let's, 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 let's cover kung sino ang sinasabing wise ni Paul. Alright? Verse number 16. Redeeming the time because the days are evil. The wise man will redeem the time. You see? Why is that? Well, I like this. I like what Paul said here. Redeeming the time because the days are evil. Now, let me ask you a question, kapatid. How evil would the days have to get in order for you to redeem the time? How evil is the days? How evil would the days have to get in order for you to redeem the time. Paul said, redeeming the time because the days are evil. In other words, kapatid, the, evils, the evil days now are getting all the time. The evil days are taking all the time. Do you understand? When you are supposed to clean the CR, the restroom, when you are supposed to clean your room, young people, you're watching the evil program here and so the evil days are getting your time for cleaning your room the evil program you masamang mga programa masamang mga barkada masamang kaibigan masamang mga ka wasting walang kwentang mga bagay karamihan po yan ang kumakain at kumukuha ng ating panahon in other words, kulang na ang panahon natin sa paggawa ng tama. Kulang na ang panahon natin sa pagpagpagpaglingkod sa Panginoon. Kulang na natin, kulang na ang panahon natin sa paggawa na sa pagbasa ng Biblia. Kulang na ang panahon natin sa pagkipag-usap sa Diyos. Young people, kulang na ang panahon ninyo sa pakikipag-usap sa inyo mga magulang. Mga magulang, kulang na ang panahon ninyo sa pakikipag-usap nyo sa inyo mga anak. Bakit? Kinuha na lahat ng mundo at ng sistema ng mundo ang panahon ninyo. So Paul said, redeem. Buy out. Pumunta ka sa palengke ng time. 
Bumili ka doon para hindi ka mauubusan ng panahon para sa Diyos, para sa pagbabasa ng Biblia, para sa pagpagipag-usap sa Diyos, para sa paggawa ng tama, para sa pagpag-usap sa magulang, para sa pagpag-usap sa, sa mga anak. Buy out the time. Bakit? Nauubos na ng masamang panahon. Do you understand that? Gaano karaming panahon ang inuubos ng mga kabataan ngayon at maging ng mga magulang ngayon sa gadget. Nakakaupo kayo na may git sa oras mga magulang sa panunood ng mga drama sa telebisyon. Pero hindi kayo makapag-spend ng 30 minutes na kausapin ninyo ang inyong mga anak para sa Panginoon. Come on, talk to me if you can. That's a real trouble in the home. So do you understand who is the thieves that are coming or that are staying in our homes now? Do you understand what is destroying our family around? Nandiyan na. Dala-dala nyo na. Nasa kamay nyo. Nasa bag nyo na ngayon. Hello, Mike. Test one, two. Inuulit ko mga kapatid, kinakailangang maging adik kayo sa content para yumaman si Schwarzenegger si Facebook, TikTok, para yung mama niyang kinakailangan magkaroon ang mga tao maging addict sa Facebook, maging addict sa TikTok, maging addict sa Instagram, maging addict sa Messenger. You understand that? At pagka kayo'y addict na, supporter na kayo ng mga taong ito na sumisira ng buhay ng tao. Now, What can a parent do? Let me ask you. Let me let me ask you a question, parents. I'm also a parent. Nasa parehas tayo sa patos. Nap nasa parehas tayo ng responsibilidad. Ano ng gagawin na natin ngayon? All right. Set a rules or set rules in your home. Set rules for your family. I think this book right here is sufficient and enough to sustain the needs or the rules in our homes. Sapat na ito, kapatid. Sapat na yung minsaheng naririnig natin dito. So ngayon, after you hear this message, pagkatapos yung marinig yung minsaheng ito, ano ang commitment na gagawin natin sa Panginoon? Kasi yun ang problema natin eh. Yan ang problema natin. Now listen, alam naman po natin ngayon na dahilan sa pag-aaral ng bata, you know, meron tayong online, you know, na require, pagka gustong kumita ng pharma, you know, iyo online at magsasabing may COVID, you know, tatakutin ang mga tao. So maraming natakot at halos lahat ng bahay ngayon ay meron ng internet connection. Okay? Pero mga kapatid, mas marami tayong panahon na ini-spend sa hindi naman sadya sa pagpapakabit natin ng internet. And the truth is, I praise you fathers na nagkaroon kayo ng rules sa inyong tahanan na pagkatapos mag-aral ng inyong mga anak, kinukuha nyo ang cellphone nila. I praise you. Pero, sino ang oobra sa konsentadorang ina? Nasasabihin sa inyo, katatapos lang mag-aral yan, hayaan mo namang mag-relax. Lalaki pa ang mata niyan. Nakakatakot na nga ang mukha, palalakihin pa ang mata. 
Kita mo naman siyempre napagod na nga yan dyan sa kaaral eh. Ayaw mo pang pag-relax. Anong relax? Napagod yung mata dyan. Tapos magre-relax yung mata dyan pa rin. Sino ang lukuhin mo? Eh kayo naman mga uto-uto na mga tatay, nagpapauto din kayo sa mga nanay, sa mga asawa ninyo. Maliwanag yung kanilang mata ay napagod dito, magre-relax dito. Ay, salbahi talaga, oh. kapatid. Ang pinakamaganda, you know, if you can do it, I hope you can. Pagkatapos mag-aaral mga anak ninyo, shut off the internet connection. Hugutin, tanggalin. Wala muna ngayon. Or kunin yung cellphone. Dito lang alalagyan yan. Alright? Walang kukuha niyan. Kapatid, huwag niyong papahintulutan ang anak ninyo na sa solo ng bahay niyo, solo ng bahay niyo, nagsasolo sa bahay, sa kwarto niya, at meron siyang gadget, at meron siyang internet. But I'm telling you, I know what's gonna happen. The first question that will arise from your children is this. You don't trust me. Wala ka kasing tiwala sa akin, mama. And the right answer is, yes, I do not trust you because I do not even trust myself. Yeah. Yeah. Ay kasi mga kapatid, sa totoo lang, masyado tayong emotional na hindi na natin mapigil, na akala natin, pinipigil na natin yung kasiyahan ng ating mga anak. Kapatid, sana makita po ninyo ang power ay wala po doon sa pagpapaluag natin para ma-establish yung ating, eh, siyempre para, may maganda kami relation. Ayaw natin na magtampu-tampu yung anak natin na pagka sila, ay pagka sila lalabas na. Be... O anak, tapos ka na ba sa klase mo? Kain ka na muna. May niluto ako rito. Bakit? Kasi kinuha mo yung cellphone. Sinabi mo sa kanya, tama na yung cellphone. Eh, ayaw nyo ng ganyang klaseng anak. Maano kunin mo sa kanya? Anak, tinuturuan kita ng maayos, ha? Umayos ka. You understand what I'm saying? Pinapaaral kita, pinapakain kita, dinadamitan kita, binigyan kita ng bahay, igit sa lahat, maramdaman mo na may magulang ka, naunawaan mo. Opo! Kayo, kayo mga kabataan, magtatampo ba kayo kung meron kayong tatay na ganyan? Talk to me if you can. Yes or no? No. Subukan nyo lang mag-yes. See? Mukhang kinakabahan dito ngayon, mga tatay eh. Matutuwa ka ba kung ang tatay mo ganun? Ayoko, hindi ka matutuwa. Matutuwa ka ba kung sinasaway ka ng tatay mo na wag maging adik ng cellphone? Yes. So you understand? Kung lahat ng mga kab- Kaya wala kasing narinig yung mga kabataan, yung mga anak natin na ganyan eh. Natatakot tayo kapatid na gawin yan, but that is the power of parenting. Ilang buhay ang nasalba nung bata na yon? Ilang taon lang ho yun? I think 12 years old. 12 years old. Ilang buhay na mga bata at matanda ang naisalba niya dahilan sa pagka-train sa kanya na kanyang tatay. Because his dad trained him to be aware of his situations. Imagine that. Kapatid, ang problema natin ngayon, hindi pa natin ginagawa. Takot na tayo. 
Marami mga takusa, takot sa asawa. See? Mga kapatid, ma- ako po'y nakakakita na mga bata, wala namang dahilan umiyak, umiiyak. Alam mo kung bakit? Inuunahan na ang magulang kasi may hihingin sila. Istyle yan ang bata hanggang sumulumaki. Kapatid, listen now. Kayo mga maagang nagkakaroon ng girlfriend at nagkakaroon ng boyfriend, tip ko to sa inyo. Kunyari, magsisimasimangot ang girlfriend ninyo. Kung bakit? Magagalitan yan. Magtatampu-tampu yan. Minsan, para sabihin mong, Honey, sapakin kaya kita. No, hindi, hindi. Honey, may problema ka ba? Gusto mo ganyanin ka at doon na siya magsasabi, kailangan ko ng pera. Buisit ka. But listen, bata pa lang, sinanay na natin. Nakakita ka ng bata, nandiyan naman sa hapagkainan. Nilagyan na sa hapagkaharap pa ng mesa. May pagkain. Lahat may gatas. Lahat nandiyan na. May hotdog. Lahat ng ikamamatay nila. Nandiyan na. Pero mga kapatid, bigla na lamang Bigla na lang iiyak. Wala namang dahilan. Kapatid, it's time. Mga magulang na sabihin natin. Anak, Nakikita mo kung nasa harap mo? Pagkain, gatas, hotdog, paborito mong tusino. Pinakulo ang Pepsi. Yeah. Pinabad sa Pepsi na talbos ng kamote. Lahat na nandiyan tapos reglareglamo ko ba? Sisima si Mangon ka ba? Gusto mo paalisin kita sa table na yan? Anong gusto mo? Gulay o iPhone? Now listen to me now. It's time. Proper spanking in a proper time with a proper reason and a proper ending because there is reconciliation is the best of all that your kids can remember. Let me say this again one more time. Proper spanking in a proper time with a proper reason in a proper ending because there is reconciliation yeah. is the best of all that your that your children can remember yeah. kapatid tapos katatakutan natin yung parents bili ba ko sa parents ng bata na yan maagang naging hero ngayon yung mga anak natin maagang nahihilo Marami tayong mga anak na hilo, hindi hero. Bakit? Ang yabang-yabang kung maka-cellphone, kung maka-format, nakakita lang ng ipis. <laughs> ipis lang tumili na. Tapos ang yabang kung pumorma. Ano na na? Hindi mo ako bebigyan ng balong. Ano sa ako rin Oh, wala akong hindi na kayo. Hindi na kayo concern, concern. Akala mo kung sinong mayabang laban pa sa magulang. Ipis lang tuma- tumitili na. I hope you understand now. Kapatid, yung mga bata na umiiyak, bigla na lang, listen, mga bata, makinig kayo ng mabuti. Dapat maunawaan nyo ang etiket 
sa buhay na ito. Anong ibig sabihin niyan? System ng buhay. Ang alam lamang natin, lifestyle. Ang lifestyle, akala niyo fashion lang lahat. Ugali, mahalaga sa lifestyle. Alright? Character is very important. You see, pag merong nagtitipon-tipo na tao na ganyan, huwag kang, mag, huwag kang magsasalita ng malakas na parang ikaw lang ang tao doon. Tandaan mo, may mga nag-uusap-usap dyan. Alam mo kung saan mo natutunan yan? Nung bata ka pa. Nasa dami ng tao, bigla lang, Wa! Yeah, that's it. You are trained to be an attention getter. At pagka lumaki ka na hindi mo nakuha doon, ang tawag doon ay kulang sa pansin. Listen, ang problema pa, isa pa. Gusto, gusto ng mga bata, habang bata pa sila, sa kanya yung laruan na ito, pinakamagandang laruan kanya, pag yung laruan na maganda na kuha niya, pero yung isang bata, pangit na yung laruan, pero nakita niya, masayo yung bata doon sa pangit na laruan, kukunin niya pa yon. Bakit? Ang gusto niya, siya lang ang masaya. Nakakita pa ng masarap na pagkain, kunin niya pa yon. Kaya makita niyo pag lumaki yan, talagang para sa kanya lang lahat. Ang tawag doon ay sakim. Ngayon, mapansin mo yan, pagka medyo nagpila-pila na sa kainan. Pag nagpila-pila na sa kainan, nakasilip yan. Mukha mauubos na. Kaya pagdating niya, marami pa, dadamihan niya ng lagay sa plato niya. Kapatid, ang tamang kaugalian dyan, tignan mo naman kung ilan pang kasunod mo. Huwag kang kukuha ng dalawa kung wala pang nakakaisa. Kasi isa pa lang ang nakakaisa, ikaw yun. Nakaisa ka. Naisahan mo sila. Di understand, napakarami nating dapat ito. Magkaroon ka ng anak na merong system sa buhay. That is the power of parenting. Anak na merong karakter, anak na pagka dumaan, hindi niya, kapatid, kahit na marami kang alam, hindi mo na kinakailangan ipaalam sa mundo na marami kang alam. Kahit na marami kang pera, huwag mong ipakita sa mundo na marami kang pera kasi dadami rin na mangungutang sa'yo. Pagka medyo alam mong nakaangat ka, hindi mo na kinakailangan ipaalam na angat ka. Bakit? Yung pinaramdaman mo mga tao na angat ka, sila yung mga tao makikita mo pag bumagsak na. Do you understand that? Hindi mo na kinakailangan ipalata sa kanila. Just be yourself. You are a man na anytime na para ka rin bula. Hindi sapagkat marami kang pera na hindi ka na bula. Bulaan ka lang. Alam mo yung bula, tataas lang yan, magandang tignan, pero may maya puputok na yan, sasabog na yan, mawawala na yan. Tandaan nyo sabi ng Biblia, the rich and poor meet together. The Lord is the maker of them all. Brethren, listen, what I want you to see in this message tonight, is the power of parenting. Many lives will be saved, will be spared. Many young people's lives ay may aangat natin, mga kapatid, kapag ka meron silang proper parenting. Thank God for our church. Thank God for the Bible. Thank God for our God. Kapatid, this is what I'm saying a while ago. Nasa simbahan kayo na mayroong direksyon. Hindi ho tayo dito nagchachamba mga kapatid. I know what's going on here. I know what I'm doing here. I know where we are going. Kapatid, 
This is a family church. Kaya mga bata, makinig kayo na mabuti sa lahat ng naririnig nyo rito para sa inyong mga magulang. Because we parents are commanded, are exhorted by the Apostle Paul to nurture you, to raise you up in the nurture, in admonition of the Lord. We are to train you where you should go, in the way you should go. We need to do that. Kaya kapag ka ginawa namin yun, pag dinirect namin kayo, ang ibig sabihin, you are receiving a proper parenting. You see the influence that we can do, brethren, to our children? Wala sana tayong problema kung nasimulan natin ng tama. Inuulit ko, huwag niyo kakalimutan niyo. Walang ipagmamalaki ang mga anak natin kung nakatanggap sila ng proper spanking in a proper time with a proper reason and proper ending. Bakit? At the end of the spanking, there is reconciliation. Our children will be proud of you. Proud of us na tayo ang magulang nila. Nakita niyo kanina, mga kapatid, kung gaano ka proud yung tatay. See that? Totoo naman yun eh. Kung may hawak kaya yung batang yun ng cellphone, makikita niya kaya na nag-pass out na yung driver. No. Hindi yung makikita. Because wala silang tinatawag na situational awareness. Brother, nakita niyo mga tao ngayon, habang naglalakad, nakasaksak, Patay nga nila. Nakakala mo may miralko lagi. Ginawa pa nilang poste ng miralko ang sarili nila. Kala nila dagdag papogi yun, dagdag na identification sa buhay nila. Boy, I'm telling you. Ako nga, sa totoo lang, pag naglalakad ako na mag-isa, uh, ako lamang, mas magandang wala akong mga karagada. Tama na yung 45 lang. No, no. Nagsisimula lamang po ako nung mag, mag, lumakad ng casual na nakarilo po ako pagka ako po, uh, pagka noong binigyan ako ni Brother Marvin ng, what do you call that? Yung rilo na namumonitor mo yung puso mo. Sabi ng puso ko, uh, sabi ng rilo ko, pwede ka pang umibig. Yeah. <laughs> Ang tatak ng rilong yun ay uh, Garmin. Yeah. Tapos ka, yung heart, pagka chinecheck po yung heart rate ko na doon, nagsabi siya, good. Tapos pagka nakaka, nakaka ano siya ng maganda, sabi niya, <laughs> yeah. pagka magandang maganda, bumibilis so ang pinti. Kaya lang, yung rilo niyo, kaya lukuhin ang mga pakla. <laughs> so you understand what I'm saying? Brethren, proper parenting is powerful. Take heed. Gawin po natin yan, mga kapatid. I mean, I'm so really touched by the family. At ako'y nagpapasalamat, ako'y nahiniwala mga kapatid, hindi po natin ito kakaligtan. Huwag natin kaligtan ang mga anak po natin. I hope I'm clear tonight. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for your message. Thank you for bringing us here tonight. Thank you for the great service, O God. Let your message remain in the hearts of your people, O God. And let it be the light of our path, the, the lamp of our feet. And let it be, O oh God, the guidelines of our daily living. Bless your people as they make commitments tonight. Your heads are bowed, your hearts are closed. God is speaking to your hearts through the message. Then let's kneel down and talk to God tonight.
Tidakilin Diyos, marami pong salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa inyong mga anak na tiklop tuhod na gumawa pa ng commitment para sa kanilang pamilya. Salamat sa mga tatay Panginoon na siyang nangungunat na nag, nag, uh, lalagay ng batas ng inyong salita bilang batas ng kanilang pamilya. Pagpalain niyo po ang mga magulang, pagpalain niyo po ang mga asawa ang babae na patuloy po na sila mag-observe, Panginoon, sa plano niyo po sa buhay ng inyong mga anak sa pamilya. Pagpalain niyo rin po ang mga bata. Pagpalain niyo po ang uh, mga anak na sila patuloy na lumaki na meron pong uh, pagkatakot sa kalimang mga magulang, respeto at higit sa lahat, respeto sa inyo bilang Diyos. Pagpalain niyo po ang minsaing ito Naway nakita po namin lagi bilang parents, Panginoon, makita po namin ang power ng parenting. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. Back to your seats. Well, I hope you got something tonight. Amen. Did you get something tonight? Amen. Amen. All right. So, uh, uh, tawagan po natin ating mga assers and we will have our offering tonight. And uh, once again, I'd like to encourage you to give your tithes and offering and also your commitments. Let us always be a blessing sa atin pong uh, uh, gawain po, mga kapatid. No? Kung meron man po tayo mga commitments na hindi pa po na ibibigay, let's continue to give, mga kapatid. No? Patuloy po tayong magkaloob at patuloy po tayong maging pagpapala. Salamat po tayo sa halaga na may ipon po natin sa uh, gabing ito. Tayo po yung manalangin. Dakila namin Diyos sa mga maraming salamat po muli sa oras po na ito. Salamat for the great hallelujah worship service. Oh God, thank you for using Amen. our pastor. Thank you for uh, giving him the voice and also the strength that he needs, Panginoon, upang maabot po ang pangailangan po namin spiritual. At lahat po na napag-usapan ay uh, patuloy po namin may sa buhay at may sa puso, Panginoon. At ngayon po, dadako po kami sa aming pagbibigay na aming tithes, offering and commitments, Panginoon. Dalangin po namin na patuloy niyo pong pagpalain ang makapagbibigay. At sa hindi makapagbibigay o Diyos, ay patuloy niyo po silang bigyan ng pagkakitaan upang sa susunod na pagbibigay ay meron na po silang kabahagi. Muli, patawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name, Amen. Amen.
right, uh, bago po natin kunin ang mga bisita po natin, pa parang may nakita kong grupo ng mga bata doon. Ka ano ba yun? May estudyante sila? Sang, sang area sila? Sa inyo, Brother Tony, may estudyante sila? Ay, ay hindi. Ah, okay, regular lang sila. Okay. Or that's good. Alam niyo mga kapatid, sa lahat ng mga nagkakadak po ng Good News Class, no, Uh, sana makakita na kayo ng improvement sa mga ano ninyo, sa mga sudyante ninyo. Uh, number one is yung kanilang punctuality. Dapat maging punctual sila sa time para makita nila na mahalaga yung kanilang pinupuntahan. Pangalawa, yung kanilang bihis. Okay? So, dapat uh, well groom po sila pag pumunta sila sa inyo. At may pakita rin nyo sa kanila na kayo rin ay well-groom. Okay? Maganda, maganda pagka nakasuot kayo ng t-shirt na nakalagay na po yung ano natin, nakalagay na yung uh, pangalan ng ating uh, tulong, sa bay tulong sa magulang, tulong sa bayan. Okay? Alright, nice ko pong tawagan dito ang Kusari family na pamilya ni Randy. Randy? Yeah. Alik kayo. Meron po silang anak na si uh, Reniel Kosari at kanila pong iahandog sa Panginoon. Oh, si Sir Reniel, yan ba? Opo. Yeah, amen. At uh, alam na nung araw, no, uh, eto sila Randy, maagang ang aga nila, buhay pa nun si Lerma eh, uh, ang aga nilang dumarating dito kasi maaga kami ni Lerma kasi Nagbubuka sila dyan ng ating uh, uh, tindahan ng maray pang kapulisan ang mga pumupunta rito. No? Ng mga trainees. Pinapakain natin yon Ngayon, lagi ko ito nakikita sila. Grupo sila. No? Sabi ko, ah, ganito. So tinanong ko, kung saan sila nanggagaling. Nanggagaling pa ng Marikina. Sabi ko, ba ang layo ng nanggagalingan nyo? Kaya pala ang aga nyo. Ganyan lagi. Kung sino yung malayo, siya yung maaga. Kung sino yung malapit, laging late. That's always the case. Okay? Now, let's, sabi, ko sa, sabi, niya, sabi niya sa akin, uh, sabi ko, saan area kayo? Sino nag-aalaga? Pinaki, pina, alam niyo, sinabi niya sa akin, anak po kami ni Kusari. Sabi ko, ba? Mira, hindi ko na talaga siya matandaan. Pati yung mga kapatid niya, hindi ko na matandaan. Samantalang, dito na talaga sila lumaki. No, ho? yung mga pamilya nila. At uh, uh, si brother uh, uh, Madski, tinawa ako nagtawag sa kanya, si Madski. Uh, siya po talaga dinala niya rito ang buong pamilya. Nandito ba si nanay mo ngayon? Akay na umaga. Okay. And uh, salamat sa Panginoon na talagang mga batang ito talagang uh, tumalima sa simbahan na ibinigay sa kanila ng kalang ama. Uh, kaya salamat sa Panginoon. Ngayon ay hinahandog niya ang kanyang uh, anak at sinasabi niyang uh, dito na at uh, dito na lalaki ang kanyang anak at uh, ipinagkakaloob niya sa Panginoon at siya ay katiwala na lamang ng Panginoon. Tinatanggap niya huyo mga ganon. No? At kasama niya si Miley na kanyang uh, uh, may bahay mga kapatid. Okay? Nandito ba yung mga kapatid mong iba? Michael? Ay, 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 si Michael. Ito, ito, ito. Ayan. Kalahin mo ito, ano? Alright, thank you, Mike. Uh, si Michael lang at saka si uh, Kimberly. Kim. Uh, si Kimberly. Uh, kala ko nanay mo. Uh, <laughs> sige, sige. Alright, tayo po yung sandaling manalangin, mga kapatid. Tikilang Diyos, marami pong salamat na ngayon nasa harapan po namin ang pamilya po ng Kosari na si Randy, ang kanyang tatay at uh, si Maile ng nanay at ang kalang anak na si Reniel Panginoon. Dalangin ko po Panginoon na uh, batang ito ay uh, palakihin mo na hubog ng inyong salita at uh, may pagkatakot po sa kalang mga magulang at uh, igit sa lahat sa inyo po Panginoon. Ingatan niyo po ang batang ito sa kanyang paglaki, ingatan niyo mo ang kanyang pisikal, ilayo niyo po sa mga matinding uh, karamdaman na pwede pong dumapo sa kanya at doon din po ang paglaki niya na hubog siya, mahubog sa inyong salita sa pag-aaruga po ni Randy at sa Kalimailin. 
pwede ni wala ipinagkatiwala niyo po ang batang ito sa kanila sapagkat mapapagkatiwalaan niyo po si Randy at si Mylene sa pagpapalaki at wala silang sekreto na patungkol sa inyo na hindi nila sasabihin Panginoon. Sasabihin nila ang lahat at ipapakilala ka po nila kay Rainiel po Panginoon ng lubusan. Salamat po sa kanilang uh, pagpapala na ito. Patuloy niyo pagpalayan ng kanilang pangailangan sa araw-araw sa pagpapalaki at pagpapaaral ng mga batang ito. At upang sila po ay patuloy na may provide sa kalang pangailangan sa araw-araw, Panginoon. Pagpalayan niyo po ang kalang business. Salamat po at ingatan niyo at proteksyonan ang pamilyang ito. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, amen. Okay, para po sa aming mga bisita, ayaw po namin umalis kayo rito na wala po kami binabahagi, kaya pakitayo po kayo para malapitan po kayo ng mga members sa church na ito. Marami dito kanina, Sham, o oh, mahigit na. Okay, meron din. Yeah, we have 15 pers- uh, first-time visitors, mga kapatid, so that that makes uh, or gives us 135 for the whole day, first-time visitors. 135 first-time visitors for the whole day. Amen, amen. Nakuha niyo na po ba lahat? Sige. Mas maganda siguro kung meron pang ibang magsishare, no? hindi lang isa. Hindi lang isa. Mas maganda, samahan nyo para mas marami. Alright. Tumayo po tayo lang. Nandito pa si Brother Tito Pocon? Brother Tito? Wala? Alright. Amen. All right. Wala si Brother Tito. Brother Ricky, alika, Brother Ricky. Yeah, Flores, yeah. At uh, wakasan tayo sa palayan ni Brother Ricky. And after the closing prayer, you shake hands with one another and say, God bless you. I'll see you on uh, Wednesday. Okay? Wag po natin kalimutan ang uh, atin pong gawain this coming Wednesday. At meron po tayo mga series of messages po ang patungkol po dyan. At uh, ito'y po'y bahagi. Sabi ko nga po sa, sa inyo mga kapatid, lahat ng ginagawa po natin dito ay nakadesign sa paglago ng bawat isa. Okay? All right. I hope uh, everything is uh, uh, going, uh, doing well Diyan sa inyo sa Quezon. Ano, maraming salamat na hanggang maghapon ay magkakasama tayo. Amen. Yeah. Yan ang kagandahan, mga kapatid, pag meron tayo. Itong nitutulong nitong uh, mga connection na ito. No? And uh, uh, salamat sa Panginoon no? na meron uh, pagamat nangyari. Ako, inisip ko na yun eh, kung anong plano ni Brother Gomer. Napakabilis. Yan ang gusto ko sa mga leaders. No? Mabilis ang kanyang kaisipan. Kayo-kayo mga taga-Quezon, magpasalamat kayo na may leader kayo na maayos ang pag-iisip pagamat na aksidente pero maayos pa rin ang pag-iisip. Pero tignan natin sa mga susunod na araw kung maayos pa rin. <laughs> yeah. Yan ang gusto ko. Alisto. Yan. Uh, kasi iniisip ko ka- kaagad mga kapatid eh, kung paano, kung kailangan bang magpadala ng preacher at magpapadala tayo ng preacher. Pero salamat, naisipan niya. Mag-tune in na lang. Oh, ang ganda, di ba? Ang bilis. Ako pa ang preacher nila. Yeah. So, akalain niyo po. Amen. Yeah. So, kayo ba lahat dyan nagbigay kayo ng iyong tithes and offering? Amen. All right. So, dagdagan nyo. Kasi, dagdagan nyo kasi may na-accidente dyan. All right. Ah, sige. At tayo magwawaka sa panalangin. And uh, thank you. At uh, ba- parang nandito lang kayo. 
Parang kasama lang namin kayo eh. Oh. At uh, Yeah. Magsama-sama tayo lagi. Okay? All right, Brother Ricky, halika. Tukas mo sa pralangin and after the closing prayer, shake hands with one another. Brother Ricky. Let us pray. Takilang Diyos amang banal na sa langit na mga pran sa lahat. Lord God, maraming salamat Panginoon sa victory, sa maghapon, at sa wisdom na binagro mo sa aming pastor Panginoon. At uh, iningatan po kanya ang truth. At ma- I pray Panginoon, tulungan niyo po Lord maging uh, mensahe ang pakinggan, uh, yung power. Partiking Panginoon, ito po ay aming ititik Panginoon na bilang mga magulang at tatay Panginoon. I pray Panginoon na tulungan niyo po kami na maging tatay Panginoon, mag kami sa aming mga anak Panginoon. Mas lalo po Lord sa Godgit Panginoon na ma. Toto po yun Lord. Talagang napaka walang hiya ang Godgit sa buhay namin Panginoon na ma. Lord, I pray Panginoon, tulungan niyo po kami Panginoon. I pray Panginoon na ma. Maging sa anak ko din po si Raipi Panginoon. Nilapit po Lord. Toto Panginoon, hindi ito po po na hindi ko po pinapakaya ang aking anak Panginoon. Dahil po, ito po siya ay ginagapi ng demonyo Panginoon. Dito po siya naghanap buhay sa cellphone Panginoon. I pray Panginoon, uh, niling ko po Panginoon na ma, Jesus Prophet. Sinusuportan po si Lord na sabi pa, mag-apon sa chart. Nandun na po, nakita ko po na. I pray Panginoon, ipag-pray mo kami. Lord, kami mga Flores Family Panginoon na ma, na talagang kikilos na po ang banal na spirito sa aming buhay, Panginoon. Lord, na nakakalungkot, Panginoon, na kami po ay hindi maka-involve sa ministry, Panginoon, na ma. Uh, totoo po, Lord, na maraming salamat na kami po ay masama lang lugar. Nakapag-desisyon po ang anak ko si Raipi, sabi pa, mag na tayo sa church. Uh, yun, uh, sinusuportahan ko po siya. Uh, maraming salamat po sa mga kapatiran po nandito. At Panginoon, nilapit ko po ang aming pagsamantalang paghiwalay. Pakiingatan niyo po kami. At Panginoon, ang aming mga hanap po ay naharapin sa mula bukas at hanggang sa parating po na linggo. Maging sa mga business, iblis niyo po maging sa mga trabaho, Panginoon. Sa may mga karamdaman, Panginoon, pagalingin niyo po sila. Sa manangina, palakasin niyo po banalas pito lahat, Panginoon. Sa aming po mga missions, mga pastor, masalas sa kay Pastor Gumer, Panginoon, patuloy namin hingi po sa iyo. Ang po, recovery niyo po, Panginoon, mag-iisima maritisama. Muli, Panginoon, maraming salamat naman sa kabutihan po sa aming buhay. Sa kabila namin pagkukulang, nandiyan po kayo na gumagabay. Patada, Panginoon, sa mga pagkulang pagkasala, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 All right, Thank you, Church. Thank you. Lahat naman nandiyan po sa virtual. God bless you all. Enjoy the rest of the evening. I love you all. Join